¿A qué sabe la sensación de gritar cuando ruede el balón? A pasión, emoción y felicidad por cada gol. Voy, sabe a México. Presenta. Solo en México hay algo que sabe a tradición. A amigos, a fiestas y a cariño. En cada momento que estamos juntos, su sabor nos envuelve y nos recuerda que México corre por nuestras venas. En cada antojito, desde sopes, gorditas o unos ricos guaraches, un pollito con mole, una carne asada, unas tortas ahogadas o hasta un pescadito a la talla. A todo le pone sabor, a cada sonrisa, a todos los abrazos, a un beso, a una rica comida familiar. Cuando escuchamos música, bailando, cantando, jugando y hasta romanceando. Aquí en México, cada momento de nuestra vida tiene ese sabor particular que está por todos lados y que a todos nos encanta. Claro, es el sabor de la familia de México. Cooperativa Pascual, que con todos sus productos, Boeing, Pacto Pascual, Lulú, Nectasis, Agua Pascual y Mexicola, tienen ese original y auténtico sabor que todos hemos probado. Ese sabor que nos une. Nos hace únicos y siempre nos hace sonreír. Por eso, Cooperativa Pascual sabe a México. ¿A qué sabe la sensación de gritar cuando ruede el balón? A pasión, emoción y felicidad por cada gol. Voy, sabe a México. Presentó. Donde de verdad es impresionante lo que han construido. Una explanada en el, en el parque... ¿Cómo se llama el parque? Albay. Alvida. Alvida, Y donde está todo. Aquí es donde va a estar el alcohol, el Qatar. Ahorita vamos a ir a ver dónde. Y donde están las, post, donde están las, eh, las tiendas. Ah, sí, aquí está. Mira, aquí vamos a ver. En esas tiendas que están por ahí se va a vender alcohol. Y eso, bueno, pues es obviamente parte de, lo de los fanáticos que no tengan boleto para entrar a los estadios vendrán aquí. Aquí ya entra la entrada principal al Fan Fest. 40 mil personas, ¿eh? 40 mil personas van a tener acceso aquí. Está la estación de metro Corniche para quien venga. Bueno, aquí está la presencia del balón y todo lo que engloba el Fan Fest, donde va a haber este estilo libre en las demostraciones, donde habrá leyendas de FIFA, donde está el museo de la FIFA, donde está el museo de la tecnología del fútbol, donde están los puestos para poder comprar cerveza, para poder comprar comida, donde se reunirán, insisto, 40 mil personas todos los días, ¿eh? todos los días. Desde las 9 de la mañana hasta las 12 de la noche va a estar abierto para cuestiones futbolísticas y además con conciertos, ¿no? Ahora actividades hay, ¿no? O sea, es el fútbol, eh, va a haber un campeonato del mundo entre aficionados y también podrán jugar con leyendas. Sí, eso va a estar buenísimo. O sea, puedes jugar contra Iker Casillas, Andale, contra Canavaro, ¿no? contra Figo. Hay cuestiones culturales. Contra Cafú. Ay, yo sé que a ti no te interesa, pero hay cuestiones culturales también. No, a mí me interesa el Museo de la FIFA, eso es más cultural. Sí, ya lo vi, ya lo vi, ya vi. Está muy bueno, ¿eh? Sí, va a estar está, bueno está padre la fanfest. Creo que aquí haré mi base. Pues yo también, nada más, no he pedido saber cuánto vale la cerveza, pero ahorita voy a averiguar. Bueno, aquí es donde se verán los partidos en esas pantallas monumentales. Que estamos viendo gigantescas. Insisto, aquí va a haber eh, presencia de 40 mil personas. También está una colección de arte futbolística en un pequeño museo y una espectacular tienda de FIFA que ya estaremos entrando ahora. La pantalla principal del Fan Festival, que le llaman, donde además estarán grupos como Calvin Harris. Calvin Harris, ¿quién más? Ya se me olvidaron. Tan... No sé si aquí van a estar los Black Eyed Peas, no me acuerdo. Black Eyed pero... Peas va a estar aquí también. ¿Aquí es aquí? Sí, sí, sí. Okay. ¿Black Eyed Peas va a estar aquí? ¿Black Eyed Peas? No. Uh... I don't, I'm not sure. Ok. Thank you. Sí, pero sí, sí, me parece que sí va a ser. Después hay una arena que se llama Al Rila. Ahí van a jugar leyendas de FIFA. Van a jugar las leyendas de FIFA, vamos a ver la cancha.
Bueno, hay espacio por todos lados, hay una explanada gigantesca, la presencia obviamente de los patrocinadores de la Copa Mundial, el Museo de la FIFA. Ya están listas las cervezas para los visitantes. Puro Budweiser va a costar 50 reales, por ahí de 250 pesos, 280 pesos por cerveza. Bueno, este es el centro de arte y tecnología del fútbol, donde todavía no abren, estarán abriendo. Vean la vista que hay del Fan Fest hacia la ciudad. Todavía están terminando detalles, creo que es lo único que no está terminado. Pero lo van a terminar hoy, seguro. Esta es la salida que da, obviamente, al centro de Doha. El Fan Fest. Porque la salida, bueno, es que es la entrada y la salida, ¿no? Por donde entran y por donde salen. Señoras, señores, 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 estamos de regreso. Estamos de regreso en Catarsis Futbolera. Y la verdad es que nos hemos dado cuenta que este país es difícil. Es diferente a lo que vivimos hace pocos meses. Y hoy, Enrique Veas, no se le botó el ombligo de milagro del alcohol, ¿eh? Mira, lo que es una realidad es que eh, va a estar controlado, sí, pero tampoco va a ser tan exagerado. O por lo menos imagínense si a una semana de que arranque el Mundial ya vas encontrando... Hoy, hoy estuvimos, en, y, y al rato va a haber una charla muy interesante de, con el embajador de mexicano en Qatar, de Miguel Ángel Luis Castillo, y fuimos a, a, a la presentación de lo que será uno de los lugares más importantes para los mexicanos. Y ahorita les viene toda la información sí, en que, este programa. Que, que, alcohol, México, eso. que platicamos con varios mexicanos que radican ah. acá. Y ya también nos fuimos encontrando, desmitificando, digamos que... A ver, hay, hay muchas cosas que claro que hay que respetar, culturales y todo, pero... Por eso, hay, pero a ver, el alcohol... Hay fiesta. El alcohol existe. En, en, claro, existe, circula e incluso hay catarís de doble moral. Que no, claro que van además, y fiestan, no, no, que, su, que, que su religión no lo permite, pero ellos, ellos toman y ahí te va. Hoy nos platicaban del famoso tema de los afters. O sea, los afters no están permitidos, evidentemente. Pero el after está... O sea, imagínate que, que, que un jeque, bro. Que agarres una fiesta con un jeque y te diga, güey, vente, brother, vente a mi after. O sea, eso es como la bendición. No, a ver, a, Gerardo, no lo dijeron. O sea, tú ya estás soñando con que eso, si, veas. Que si de que casualidad un, te un catarí, un catarí que diga, a ver, güey, a mí sí me gusta el fútbol o esto lo estoy yo. intentando. Entonces yo llego aquí, agarro fiesta con ustedes, compañeros. ¿Sabes qué? Vénganse a Pero... mi departamento al after. Tengo todo acondicionado. Entonces vas a un mega departamento de lujo. Ahora entiendo por qué Cristiano Ronaldo y toda la banda pues se viene acá también a, a ver qué va a hacer después de su vida. Le, les digo una cosa, tenemos que meterle un poco de hielo porque nos estamos yendo de un extremo del que no vende, no pasa nada, a que el jeque te va a invitar a su departamento. Tampoco creamos todas las historias que circulan alrededor. Es la realidad. No, yo no las creo, ¿No? Luis, yo no las creo. Y yo no sé si las crea Gaby, no las crea Luis Enrique, pero la realidad es que si hay alcohol, eh, sí se pueden fiestar, sí se pueden pedar. Enrique lo ha hecho el día de hoy, no se le botó el ombligo de milagro. Y pues mira, Peña Nieto, eh, ojalá nos mandaras el decreto, eh, nos mandaras el decreto de que se pueda vender en los Oxxo de aquí alcohol, porque eso sí no se puede vender, para que veas. Una de las constantes preguntas en torno a la Copa del Mundo de Qatar 2022 tiene que ver con el consumo de cerveza. Al ser el primero de estos magnos eventos en el mundo árabe, muchas tradiciones vendrán a la vista de todos, y la del consumo de bebidas alcohólicas es una de ellas. En el sentido estricto, el Corán no permite el consumo de estas sustancias y claro, se traslada a la ley islámica y tiene que ver en términos generales en los efectos negativos que puede tener en el comportamiento de las personas. Para lograr que no se consuma alcohol, se encuentran mensajes que poco a poco han hecho que la gente deje de consumirlo. Respecto a la pregunta si habrá cerveza en el Mundial de Qatar, el máximo mandatario del turismo de Qatar, Al-Bar al Baker, aseguró que habrá tanto alcohol como quieran, aunque estará en lugares permitidos como ha sido siempre, en hoteles y restaurantes con permiso. Hay que recordar que en Qatar los permisos para comprar alcohol están reservados a los 
residentes y que el Duty Free en el aeropuerto no vende bebidas de este tipo. Además, a los visitantes que llegan al país con una botella, por ejemplo, se les decomisa, pueden recogerla cuando salgan de la nación. Así que en Qatar sí hay alcohol, pero está controlado. Cualquier falta que tenga que ver con el consumo de estas bebidas tiene graves penas que tendrán que pagar quienes rompan las leyes de un país que trata de abrirse al mundo, pero mantendrá sus costumbres y normas.